Ecco, in questo momento è partita la registrazione, ecco, benvenuta, benvenuta Samira, in questo momento siamo collegati sul canale eh, TikTok eh, Jesus Worshippers, cioè Adoratori di Gesù, e in questo momento um, stiamo um, inquadrando um, il volto di uh, Samira, testimone di Geova, alla quale diamo molto volentieri la parola. Benvenuta carissima, ti ringrazio. Un attimo Stefano, che devo fare anch'io delle condivisioni, altrimenti... Sì, sì condividi, condividi pure. Mi sì. dato saluto Marinella. <coughs> saluto Marinella. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, un attimo che faccio delle condivisioni sì. e poi diamo il via a condividere fa caldo anche da voi immagino insomma è tanto, è tanto. Non tanto. ciao deve buongiorno buongiorno a tutti quanti quelli che stanno entrando siamo ancora in attesa di sapere quale sarà la il contenuto della fa fatto per un po di tempo diciamo così mentre condividi il contenuto della famosa uh, torre di guardia di agosto il e il quiz, il mistero di questi giorni, insomma, siamo tutti molto curiosi di vedere quale sarà il contenuto di questa rivista che a quanto pare porterà importanti comunque cambiamenti e facili intuire il motivo per cui non l'abbiano pubblicata. Quella eh, di agosto, intendi? Sì, quella di agosto che poi viene studiata ad ottobre, però a questo punto e arriverà... Campano un anno prima. <ride> e quindi... Abbiamo visto in quest'anno cosa è successo e cosa pressati, pressato dai governi, Geova ha dovuto comunicare eh, di novità appunto al corpo, di al corpo direttivo. Bene, allora carissima, benvenuta, benvenuta di nuovo e quindi ti diamo proprio molto volentieri la parola. Direi tu quello che vuoi dire ovviamente, non ci siamo preparati, ve lo dico insomma. È, una, una, una cosa... Un po' improvvisa. Sì, improvvisata, alla fine le cose, sono anche le cose migliori. Dai. Eh, nonostante l'improvvisata comunque sia, ehm, vabbè, innanzitutto mi presento, io mi chiamo Samira, ho quasi 35 anni, sono nata e cresciuta nell'organizzazione dei testimoni di Geova. E mi sono dissociata un paio di settimane fa ufficialmente, ora vi racconterò la mia storia, prima di iniziare a raccontarvi. Ci tengo a precisare che il mio non è un messaggio contro i testimoni di Giova come persone, perché lì dentro ci sono tante persone, persone a cui io voglio molto bene, eh, che stimo, anche se purtroppo non fanno più parte della mia vita. Il mio è solo un, mes un messaggio di incoraggiamento nei confronti di chi è stato o è, cioè è, nella situazione in cui ero io fino a poco tempo fa, in cui ancora mi trovo, anche se sono fuoriuscita fisicamente. E, e magari anche dare coraggio a qualcuno che è un po' bloccato, perché non è per niente facile. Detto ciò, io ho uno scritto avanti. Cercherò di leggere il meno possibile, perché abbiamo constatato che leggere... Sì. <ride> molto di aiuto però vi assicuro che è la mia storia non l'ho rubata a nessuno <ride> ah, la mia sicuro non è sì. no, niente no, sì. eh, come dicevo um, io sono cresciuta in una famiglia sono nata e cresciuta in una famiglia di testimoni di Geova a loro volta anche i miei genitori sono nati e cioè mio padre è quasi nato però si può dire nati e cresciuti come testimoni di Geova, quindi con un'educazione um, tipica dei TDG. Quindi a loro volta anche loro indottrinati sin da piccoli. Di conseguenza anche io e mio fratello abbiamo ricevuto lo stesso tipo di educazione. Um, la cosa, allora, il motivo per cui io ho il tema principale di cui io voglio parlare, che mi ha toccato personalmente, è l'indottrinamento e la manipolazione, perché questa non avviene per sfortuna solo agli adulti, ma per chi è nato e cresciuto 
nell'organizzazione dei testimoni di Geova. Questa manipolazione, questo indottrinamento avviene sin dalla tenera età e vi parlo della prima infanzia. Parliamo di bambini che appena iniziano ad andare all'asilo i genitori vanno in modalità watchtower praticamente. Infatti io ricordo che eh, sin da piccola era obbligatoriamente ogni settimana c'era lo studio familiare, lo studio personale fatto da ogni singolo figlio, le adunanze tre volte settimanali all'epoca e la predicazione. E questo avviene sin da piccoli. Certo, non è che un genitore ti prende per capelli e ti ci porta, però ben capite che per un bambino non è proprio una passeggiata. Nella mia infanzia, purtroppo, eh, a causa appunto dell'indottrinamento dei testimoni di Geo, non ho mai festeggiato delle feste natali, co compleanni. Ho festeggiato il mio unico, i miei due compleanni, il diciottesimo e il trentaquattresimo l'anno scorso. Di nascosto, sono stata pure sgamata su Facebook, quindi che ve lo dico a fare? E questo perché... Quante teste sono cadute durante il tuo compleanno? Quante teste sono cadute? <ride> e, e questo perché i testimoni di Geova non festeggiano le feste? Perché per loro le feste che festeggia il mondo sono pagane. E loro quindi prendono dei versetti della Bibbia, li, li vanno a strumentalizzare e siccome loro si ritengono eh, il vero popolo di Dio... Eh, e tutto il mondo è malvagio e tutti sono del mondo e tutti sono pagani secondo loro queste feste appartengono al diavolo e, e questo uh, vale appunto sin da quando si è piccoli cioè ti viene proprio messo nella testa che la torta il pezzo della torta tu cioè io mi ricordo che io il pezzo della torta me lo mangiavo di nascosto però mai sia lo veniva a sapere mamma perché poi eh, ma tu lo sai che hai dato un dispiacere a Geova, venivano fatti tutti questi discorsi qua di manipolazione eh, emotiva, no? perché i testimoni di Geova cosa fanno? La cosa che mi dispiace è che i genitori di questi poveri figli vanno a rovinare il futuro dei loro figli, li vanno ad indottrinare, a causare dei danni psicologici che, e loro neanche se ne rendono conto, perché dire ad un bambino se tu mangi un pezzo di torta di certo non penso che gli vadano a dire Geova ti distrugge, i miei genitori non mi dicevano questo, però mi dicevano che Geova era tanto dispiaciuto e che noi facciamo tutto questo per Geova perché presto verrà Armageddon, i cattivi verranno distrutti e, e quindi poi noi entreremo nel paradiso e quindi si inizia con il pezzo di torta e poi l'indottrinamento diviene sempre, sempre più eh, profondo. Uh, momento che se no per il filo del discorso infatti la manipolazione mentale è come dicevo è pane quotidiano e, mh, ciò di cui non una cosa che non dimenticherò mai è che da bambina mi sentivo perennemente giudicata e sbagliata e questa è una cosa che ho capito e constatato da non molto tempo sono cresciuta con la convinzione che per essere amati, per essere accettati da Dio, dai propri genitori, bisogna comportarsi in un determinato modo, perché se non si dà, non si riceve, perché è questo quello che insegnano i testimoni di Geova. Quindi, di conseguenza, nel momento in cui da bambina non mi comportavo come mi veniva detto, non mi dovevo neanche meravigliare se venivo trattata, in un certo modo. Queste non erano cose che venivano dette direttamente, ma venivano trasmesse, perché un genitore non ti dirà mai eh, se non fai questo non ti voglio bene, ma è il modo in cui viene eh, trasmessa appunto la cosa. Eh, mi ricordo che mi insegnavano che Dio è amore, però io allo stesso tempo uff, vivevo con la costante paura di essere giudicata male, mi sentivo sempre indegna. Mi sentivo sempre la pecora nera, sia della famiglia ma anche in congregazione, perché c'è anche da dire che io sono sempre stata uno spirito libero, sempre molto ribelle, 
sin da bambina ho sempre, sono sempre stata una senza peli sulla lingua, quindi il carattere non mi ha mai aiutato. Cioè, al, non mi ha aiutato da una parte, però mi ha salvata dall'altro poi nell'arco del tempo. Certo. E quindi io mi sono portata questo fardello dietro, una palla al piede, fino all'età adulta. Questo senso di inadeguatezza, questo costante voler dimostrare, ma lo facevo inconsciamente, dimostrare, dare a tutte e a tutti, perché nel mio subconscio era stato registrato così, che io per ricevere dovevo dare. Questa è una cosa che io ho capito successivamente leggendo dei libri di psicologia, non è una cosa che mm. ci così. Vabbè, poi dicevo, a 16 anni poi ho deciso di battezzarmi, perché appunto nata, cresciuta nell'organizzazione, Uh, sono arrivata a prendere la decisione di volermi battezzare ma non era una decisione presa dettata dal cuore ma semplicemente sapevo che era la cosa giusta da fare e quindi anche contro uh, indicazione di mio padre perché lui mi diceva Samira tu non sei pronta tu non sai cosa stai facendo tu lo fai perché ti è stato insegnato questo lo fai perché lo fanno i tuoi amici <ride> ma non sei pronta vabbè io nonostante ciò siccome Volevo fare quello che mi era stato insegnato, essere giusta e quindi mi battezzai. Infatti non sono durata a lungo perché poi a 18 anni, da ragazza con lo spirito libero e vogliosa di fare tante esperienze e ribelle, c'erano tante cose che a me non andavano giù. Anche perché il problema è che tra i testimoni di Geova, se tu non sei il tipico testimone di Geova modello, Vieni isolato ed emarginato già all'interno di loro. Come poco spirituale. Sì, cioè loro tendono proprio a giudicare, a giudicarsi tra di loro, a criticarsi tra di loro, a etichettare una ragazza, un ragazzino. Io parlo ora sempre della Samira ragazzina, ma poi non cambierà nulla, anzi diventa peggio. Però rendetevi conto come può influire sulla psiche di un ragazzo un bambino e poi ragazzo in fase adolescen adolescenziale in cui si sta formando, questo costante senso di inadeguatezza. E per chi come me, nonostante cercasse di rigare dritto, avevo sempre la mia testa, cioè la mia testa mi diceva tu devi far così, consapevole di prendermi le conseguenze, eh, perché poi io... Le, cioè, mi scorno, ci vado di testa, mi faccio male, fa niente. Infatti poi a 18 anni ho iniziato ad allontanarmi eh, perché appunto mi sentivo incatenata. E, e siccome sono stata cresciuta da genitori, soprattutto mio padre, con un elevatissimo senso di giustizia, mm. ma una cosa esagerata, questa cosa non, non mi faceva vivere bene perché sapevo di vivere con due piedi in una scarpa. E se c'è una cosa che io non ammetto, perché è proprio una cosa che ho dentro, grazie a mio padre che me l'ha insegnato, è che nella vita bisogna sempre essere coerenti con se stessi. Quindi io, nonostante non avessi avuto il coraggio di dissociarmi, feci in modo che mi disassociassero praticamente. Feci delle cose che non dovevo fare, mi feci vedere, venne questo testimone di Geova, del mi sai Samira, io all'epoca lavoravo in un pub, mm. <ride> quindi là ne succedevano, sai Samira io ti ho visto fare questo, fare quello, io non vorrei andare io dagli anziani, perché l'esortazione è quella di andare da chi ha commesso la trasgressione, andare lui stesso dagli anziani, per favore non voglio andare io, vai tu e io non ci andai. Mi avvisò una seconda volta, poi quando venne di nuovo ci incrociammo, non mi venne a cercare una, eh, una persona molto discreta questa. Mi disse Samira guarda io ti voglio aiutare, eh, io chiamo l'anziano, quello lì con cui c'è più confidenza, gli dico che tu gli vuoi parlare, io lo guardo e gli dissi grazie, <ride> perché non sapevo come fare, perché sapevo che prima o poi sarebbe scoppiata la bomba, no? E quindi insomma alla fine confessai quello che dovevo confessare, niente di che, una sigaretta era la fine, vabbè. Capirai, vabbè. 
Eh sì, vabbè, per loro è un peccato. Sì, cioè, eh. Non è in sé per sé la sigaretta, però è il fatto che io non mi fossi pentita. Loro mi hanno, fo- loro mi hanno fatto a 18 anni, lo potevo fare da sola perché ero maggiorenne, poi comunque io mio padre non l'avrei voluto manco sotto torchio perché ci mancava solo lui. <ride> Ti voglio bene papà, però <ride> anche no. Sto slocando, non si sta sentendo. Sto tre- no, ma dopo si collega, poi mi vede, non ti preoccupare. <ride> Eh, anzi, quando mi fecero il comitato, io non dissi niente a casa, non ebbi il coraggio. Loro mi fecero un comitato in tre, tre uomini con una ragazza diciottenne. Io non mi sentì tantissimo in disagio perché erano persone che mi avevano vista crescere, però comunque non è stato piacevole. Io gli ho semplicemente detto che, perché allora ci credevo che quella fosse la verità, eh, gli ho semplicemente detto che io non ero pentita, che io volevo fare la mia vita e quindi amen. E quindi no, per non pentimento, non per la sigaretta, però per man- mi hanno disassociata per mancato pentimento. La cosa che mi colpì, e voglio spezzare un al- lancio a loro favore, perché, come detto, non è contro gli uomini, ma contro l'organizzazione, che loro, a modo loro, mi volevano aiutare, mi volevano bene, erano dispiaciuti, avevano proprio le lacrime agli occhi. Non sono stati... Lo chiamano comitato giudiziario, non si dovrebbe fare così, ma io non l'ho percepito così, parlo della mia esperienza. La tua, sottolineiamo perché in alcuni casi purtroppo c'è gente che invece è stata Ci sono sottoposta a, a, sì, eh, a sottotorchio no. con domande imbarazzantissime, eccetera, eccetera. Gente eh, che ha andare... Successivamente però. <ride> analisi, eh. Mm. Eh, non vi nascondo i danni psicologici profondi che poi ho capito nell'arco del tempo di avere e, anche perché mio padre per otto anni che io sono stata disassociata mio padre si è risposato dopo un anno della morte di mia mamma perché non lo sa mia mamma è morta molto giovane dopo poco che sono stata disassociata mia mamma ci ha lasciati e, e mio padre dopo un annetto si è risposato quindi è andato via a vivere con sua moglie e mio padre, che è sempre stato una persona leale, ehm, si atteneva perché lui ci credeva profondamente che bisognava ubbidire a Geova, che era per devozione a Geova. Lui lo faceva soffrendo. Aveva contatto con me solo quando io avevo bisogno, nel senso se avevo bisogno di andare a fare una visita medica, un colloquio di lavoro, una telefonata... Era drastico, però non così drastico. Però vi dico che io, not- io in otto anni con mio padre ci ho mangiato una volta. E io accusavo molto questa cosa. Vuoi perché non avevo più mamma? Vuoi perché comunque sia il legame tra me? Io sono sempre stata molto legata a mio padre. In otto anni avete c- pranzato assieme solo una volta? Sì. Quando lui era fidanzato per presentarci figli e i rispettivi loro fidanzati per fare questa cosa ufficiale. Ma era giusto con quell'occasione, poi non è avvenuto più niente. Quindi cessano solo i legami spirituali, no? Sì, sì. <ride> no, lo ribadiamo ogni tanto, è il famoso slogan. I sì, legami okay. spirituali. E, e niente, è il motivo per cui io poi... Um, ho deciso di rientrare nella Watchtower e perché appu- a causa dello stracismo e della manipolazione mentale, perché una ragazza di 19 anni, senza mamma, perché io sono convinta che se fosse stata viva mia mamma sarebbe andata in maniera tutta diversa, quella mandava tutti a quel paese, parliamoci chiaro. <ride> e, sola, molto legata a mio padre mio fratello che all'epoca non era battezzato però comunque sia ragazzo di 16 anni sbandato per lui a destra e a sinistra e lo andavamo a raccogliere sempre quelle pinze perché da ragazzo di 16 anni quindi immaginate che era un po' perso anche lui e poi loro la cosa che loro fanno è proprio questa manipolazione mentale ma proprio non mi viene il termine, sentimentale, loro proprio mm. ti toccano. La frase che non, non mi dimenticherò mai perché mi è stata ripetuta anche nell'ultimo anno prima che deci, decidessi di dissociarmi io, è ma tu ricordati che presto verrà la fine, verrà Armageddon, ci sarà il nuovo mondo, non vuoi rivedere tua madre? Io che ci credevo profondamente, 
Tra l'altro salutiamo anche tuo marito online, eh, Nicola, vero? Sì, Nicola, parla di lui, ce n'è anche più. Lui. È, è, è pugliese? È, è conterroneo? È, pugliese, è conterroneo, è conterroneo. <ride> Abbiamo un altro Nicola, sai Nicola, in, in lei di Bari, e corrisponde a... Le so. e, sì, questo, questa manipolazione dei sentimenti, giocare, eh, cioè ti hanno in pugno, no? ti si impadroniscono sì. eh, della tua... Ecco. E, appunto, tornando a Nicola, eh, questo è stato il motivo per cui io sono rientrata. Vuoi perché comunque sia, all'epoca credevo che nonostante tutto, nonostante io non credessi più negli uomini, perché comunque loro poi cosa ti... Loro cosa ti, ti insegnano? Che gli uomini sono peccatori, che i fratelli possono sempre sbagliare, ma il corpo direttivo, che sono guidati dallo Spirito Santo, non sbagliano e che quindi bisogna avere misericordia e perdonare i fratelli quando sbagliano nei tuoi confronti. No? Perché i testimoni di Geva, eh, il corpo direttivo compreso, sono imperfetti, ma io non ho mai sentito dire un testimone di Geva che il Papa è imperfetto che gli anglicani sono imperfetti, che i cattolici sono imperfetti. Quelli cioè, sono Babilonia alla grande, vanno ecco. tutti... No, perché gli per loro... Il cattolico è imperfetto, capito? Cioè, condannare uno alla distruzione e invece dire, beh, siamo imperfetti. Sì, però dico, di noi non lo dite mai che siamo imperfetti. Va, chiuso la parente, diceva Totò. Sì. E, eh, di... e quindi ecco. poi, e questo è stato il motivo per cui io sono, ho deciso di rientrare, perché comunque credevo che fosse la verità. Cioè, io so, eh, sono stata fuori per otto anni, continuando a difenderli come organizzazione. Cioè, quando qualcuno... Cioè, io eh, ero anche arrivata al punto di dire io lì non ci torno più perché quelli ti fanno il lavaggio del cervello, non ci voglio tornare. Però comunque li difendevo ed ero convinta che quella fosse la verità e che ero io che non ero in grado e capace di seguirla. Cioè, vedi tu, il mio cervello come funzionava. E poi volevo dire un'altra cosa, tra le altre, che in questo percorso io sono insieme a mio marito da 12 anni, ho conosciuto mio marito che non era un testimone di Geova, siamo andati a convivere, ho dovuto, abbiamo dovuto sposarci in anticipo perché convivendo non potevo essere riassociata, mio marito mi ha sempre sostenuta in tutto e per tutto, anche se lui non era d'accordo e non vedeva di buon occhio i testimoni di Geova, però lui vedendomi star male, per mm. mio padre, per tutta la situazione, per lui l'importante era che io tornasse e stessi bene. Quindi lui mi ha sempre supportato in tutto e per tutto. Non c'è stata mai una volta che mi ha detto ora basta, si fa come dico io, mi ha detto scegli tra questo e quello, mai, mai e poi mai. E un'altra persona a me molto, molto cara, che non è mia amica, lei è proprio un pezzo del mio cuore, è Concetta. Lei l'ho conosciuta che eravamo bambine, ragazzine, io ero una figlia di testimoni di Giova con tanti limiti e tanti paletti. E noi siamo amiche da 23 anni, da 23 anni. Lei mi è stata amica da testimone, da non testimone, da inattiva, tra i pianti, le disperazioni. A lei non è mai, a loro, anche a mio marito, non è mai importato, interessato che io fossi cattolica, che io credessi in un Dio o meno. Ci sono stati, perché l'amore è questo. Certo. E infatti noi poi, dopo, eh, io mi sono, dopo che sono stata riassociata, ci siamo trasferiti in Germania. E quindi per noi è stato un nuovo inizio. Mentre in Italia conoscevo tutti i fratelli della congregazione, no? Quindi... Certo. Era un po' più facile, infatti una volta tornata io mi sentivo molto amata, molto accolta, perché poi quello, quelli sono i giochetti psichici che loro fanno. Le sette ti alzano così e poi ti buttano giù. Quindi nel momento in cui io sono tornata, perché io ero la figlia, il figlio prodigo, ma loro la parabola non l'hanno mai capita, e va bene, io mi sentivo bene una volta tornata perché appunto ci credevo. Per me era... Pensavo di fare il giusto. Quando poi ci siamo trasferiti in Germania ho dovuto ricercare amici nella congregazione in cui, di cui, in cui appartenevo, della zona, perché al di fuori dei miei parenti testimoni in congregazione io non conoscevo nessuno. 
e quando io sono tornata ero veramente studiavo pregavo predicavo ero, ero ehm, molto zelante mi impegnavo tanto non lo facevo perché volevo cercare gli amici lo facevo perché ci credevo perché certe cose non le fai giusto per e nonostante io ci abbia provato in tutti i modi mi rendevo conto che la mia ricerca di affetti, di amicizie, era una ricerca a senso unico, perché loro manifestano un amore, mi dispiace dirlo, ma è così pilotato. Cioè loro si vogliono tutti bene, ma in realtà non, non si filano l'uno con l'altro. <ride> cioè dove sta l'amorevole benignità di sta povera... Me... Esempio io, di, di una povera Crista che viene dall'Italia e sola, ma hai ricevuto... Le attenzioni meritate, che meritiamo tutti, non che merito solo io, le meritiamo tutti. Quindi pur sapendo la tua provenienza appunto dall'Italia, nessuno, no, tu non hai sperimentato qualcuno, la vicinanza di qualcuno che ti abbia aiutato in congregazione ad inserirti, niente? Tu, ehm, solo in maniera molto superficiale. Sì. Purtroppo Poi, questo è un tratto che può essere comune a tante realtà religiose, lo sappiamo, Samira, ce lo diciamo spesso anche nelle chat, cioè eh, la fragilità dell'uomo ecco, non, è, eh, non passa da una chiesa all'altra, non ci sono le chiese dove ci si vuole più bene e quelle dove non ci si vuole meno bene, e questo è veramente dappertutto, solo che eh, la Torre di Guardia ha sempre decantato le sede del Regno come una specie di anticamera del nuovo mondo, e dove altro che le chiese, no? Altro che le chiese, lì veramente ci si vuole bene. Esatto. Ci sono uomini e donne con eh, fragilità come dappertutto. Ma infatti ora eh, non è un'accusa nei confronti dei testimoni di Geova. Il problema sussiste, nasce quando voi vi dichiarate essere il popolo di Israele No, sulla terra, di essere gli eletti sì. in cielo, buttando giù a terra tutti, gli, tutti, tutti i poveri Cristi sulla faccia della terra, dicendo che voi siete magnifici e tutto il resto è freccia. Sì. Scusate, ma io mi devo un attimino spogliare un po' cosa perché sto veramente avendo un accesso di tolgo i pantaloni, perdonate l'accenno poco delicato. Non ti vediamo tanto. No, no, non, perché avevo i pantaloni <ride> lunghi. E sto morendo di caldo, non ho neanche la possibilità di aprire la finestra, la camicia la tengo, quindi ecco, fine della, la della parentesi poco delicata. Oh, adesso sto un pochino più fresco. Va bene. Ecco. E, e niente, quindi eh, constatato ciò, ho iniziato a cercare di nuovo a cercare amici. Bevi qualcosa, Stefano? Sì, no, è proprio perché chiaramente adesso è il punto di caldo. Eh, vedo se metto in azione questo, se non dà fastidio. Se dà fastidio lo spengo. No, non dà fastidio. Si sente? No, non si sente. Bellissimo. Stavo proprio avendo un... Mi sono accorto che stavo per avere proprio un mancamento di... Ah, è un tacco vicino. Sì, no, ce l'ho, ce l'ho. Grazie, grazie. Ecco, vai, coraggio. Dicevo, quindi eh, vedendo ciò eh, di conseguenza ho iniziato a cercare amici, ma io partiamo dal presupposto che io ho sempre avuto amici anche al di fuori, la mia migliore amica è che adesso è sempre stata cattolica, quindi... Anche quando eri TDG? Non ho capito. Anche quando eri TDG frequentavi sempre sì, lei? Sì, eh. la mia migliore amica. Loro, loro mi hanno fatto da famiglia quando io sono stata disassociata per tanti anni e in casa era come era, no? E io mi rifugiavo da loro, sempre. E loro non è mai importato se, a cosa io credessi o chi fossero i miei genitori. E quindi eh, una volta in Germania, vedendo che la storia si ripeteva, ho di nuovo cercato amici fuori. E, e quindi loro vedendo che frequentavo poche niente le adunanze eh, le cose si vedono e si vengono a sapere che avevo amici fuori in concomitanza che mio marito non fosse un testimone di Geova alla fine io ero classificata la cattiva compagnia ogni tanto si presentavano dietro la porta di casa con la Bibbia alla mano dicendo evita le cattive compagnie torna alle comuni adunanze mm. e ma finiva là mm. Poi eh, sono nate le nostre figlie, eh, aspetta che ho perso il discorso, 
Ah, quando poi sono nate le nostre figlie, Nicola, non so per quale motivo, lui mi ha detto che in realtà la, lo faceva per, eh, perché voleva che io fossi contenta, ha iniziato a frequentare le adunanze e a studiare la Bibbia. Ah. Magicamente, indovina che è successo? Mm. Magicamente la nostra vita nell'organizzazione è migliorata tantissimo. Ma guarda un po'. <ride> Ma così proprio, guarda. Cioè, ora non ti dico che... Se mi ami, ti amo. Eh, non ti dico che ci invitavano tutte le settimane, eccetera, però avevamo creato una vita sociale all'interno. Perché? Ora no, non è dappertutto così, però qui, in Italia non tanto, dove ero io, però qui succede che le, le, le donne o gli uomini che hanno il marito, il, il consorte, non testimone di Geova, e non è magari tanto zelante, non frequenta le adunanze, viene un attimino, perché poi se la fanno tra di loro nominati, si fanno i gruppetti, queste cose qua. Quando poi Nicola ha smesso, e devi che è successo? Sono spariti di nuovo. <ride> è tornato tutto come prima. E quindi questa cosa mi ha profondamente delusa. E mi sono allontanata dall'organizzazione sempre più, sempre più, io ho sempre avuto alti e bassi, perché considerando che mi sono battezzata, perché sapevo giusto farlo e non ci ho mai creduto fino in fondo, io non ho mai creduto fino in fondo perché mi frullavano sempre tipo l'argomento del sangue, tante tante cose che a me non sono mai piaciute, la disassociazione, c'era sempre quel, quel, quel dubbio nella mia testa, quindi... Quando poi vedevo sempre queste cose, io tendevo sempre ad avere questi altri bassi, però quando poi è, è arrivato il Covid nel 2019 si è fermato tutto per tutti, anche per i testimoni di Geova. Non, ho, non hanno fatto eccezione, neanche per loro. Le persone erano tutte contente, nessuno andava a bussare dietro le porte delle case. <ride> e, e avevo sempre... Avevo sempre dei pensieri costanti che mi frullavano nella testa, questo tema del sangue, il fatto del, della disassociazione, allora ancora non conoscevo il termine ostracismo perché non mi affacciavo a certi canali, perché quelli sono apostati, quelli sono il diavolo, allontanati, sì, ma non andare negli apostoli perché poi perdi l'approvazione di Dio, arriva al Macedon, ti stende e non avrai la vita eterna. Che poi adesso no. manco questo è, ca è cambiato, no? Sai che adesso ci io sono ti... tempi di recupero. Sì, sì, io ti parlo di anni fa, ora è cambiato, lo so. Sì. Quindi eh, con il Covid non solo io, ma le menti si sono aperte, la gente non aveva niente da fare. Quindi qualcuno che aveva i dubbi, che gli frullavano nella testa qualcosina se l'andava a vedere. Questo è stato il mio caso. Infatti mi sono imbattuta, non dico per caso, perché un po' cercavo, però mi sono imbattuta su TikTok in persone ex TG che raccontavano semplicemente la loro storia. Una di queste le con la conosci anche tu. La nostra famosa TikToker adesso è diventata... Cos'è che famo? Non mi ricordo. Elvira. <ride> no. no. Uh, uh, che stavo rispondendo ah, nomi. Or ora fa Pilates la, si la, la ah, signora. Ah, Roberta, Roberta, Roberta. Roberta, sì, Roberta. sì. Sì, mi sono imbattuta nel suo canale, come anche in quello di Achille, no Achille, come si chiama quello, non mi ricordo, vabbè, eh, di Flavio, non so se lo conosci, di Caleb. Sì, Caleb, sì. sì, sì. Caleb, per me Caleb è stato il mio fratello in quei momenti, perché essendo coetani, anche lui mi è stato molto di aiuto, mi, mi ha indirizzato molto. Quindi vedendo ah, il sì, suo video... Stefano Fidelio. Come? Stefano Fidelio, ah, il canale a vostra taccia, no? Stefano Fidelio forse anche. Eh, Fidelio. Essere, sì. ehm, e quindi io quando ho iniziato a vedere queste, queste esperienze, ascoltando quelle che erano le loro esperienze, come se si fosse accesa una lampadina dentro di me. Infatti... Eh, poi lì ho continuato a cercare e poi sono, sono venuta, tramite loro sono venuta a, a conoscenza del termine ostracismo, che per me era sconosciuto, manipolazione mentale, emotiva, affettiva. Poi anche grazie alla lettura di un libro in particolare, che non ha niente a che vedere con questo, però um, 
avevo capito che c'era qualcosa che non andava in me. Io tramite questo libro ho capito il perché mi sentissi in un determinato modo, perché appunto ho cresciuta con dei danni emotivi. Lo vogliamo no, ricordare no. questo libro, Sami? Ah, tu il dici titolo. quello di Achille, io non mi riferisco a quello di Achille Aveta adesso, è un altro libro che ah, non c'entra niente. Sì. No, no, è un libro che non c'entra niente. Questo libro ti, ti fa capire eh, quello che fa il subconscio con la tua mente. Mm-hmm. Non c'entra niente, non lo voglio menzionare perché mh, voglio evitare. Sì, è fila, è fila. Eh. E, e quindi uh, questa è stata la, la scintilla che poi mi ha fatto decidere di mh, voler scacciare, mh, ora non so se posso usare il termine, gli scheletri dagli armadi per non usare un altro termine magari poco bello. E, e questo perché? Perché io volevo essere una madre diversa per le mie figlie, non volevo che le mie figlie... Un attimo. Non volevo che le mie figlie crescessero come sono cresciuta io e quindi ho anche cercato aiuto psicologico. Sono andata da una psicologa per un annetto. Ho continuato a fare ricerche per quanto riguarda appunto quelli che sono eh, um, gli aspetti set- settali delle organizzazioni perché non riuscivo a capire. E lì poi, come tu ben sai, ho scoperto anche tramite te, no? Armi, tabacchi, abusi non denunciati, conti bancari nascosti, il giurare il falso nei tribunali, ma- la manipolazione di menti con false dottrine, perché poi se le inventano di sana pianta, le cambiano le cose, ce le mettono, ce le tolgono, le parole, le scritture, i libri scompaiono dalla Bibbia. Ho capito che la Bibbia dei testimoni di Giova non è una Bibbia. Tante, tante cose. E quindi di lì, dal Covid, ho iniziato poi ad allontanarmi sempre, sempre più. Per un periodo di tempo mi sono riavvicinata, però mi sono allontanata subito di nuovo. E da loro sono stata inattiva per circa due anni. In questi due anni ho fatto molto intros- intros- un lavoro di introspezione su me stessa. Appunto, cer- leggendo tanto, eh, ai- cercando aiuto psicologico. <coughs> E tutto questo l'ho fatto nonostante la paura di perdere i miei affetti più cari, perché io più andavo dalla psicologa, più mi rendevo conto che andavo nella direz- in direzione, nella direzione dove io dovevo fare delle scelte, non perché me lo dicesse la psicologa, perché inevitabilmente se tu fai un percorso psicologico o lo interrompi e non fai più niente, perché altrimenti non ha senso, oppure vai a fondo. Io se ho deciso di intraprendere questo percorso è perché volevo, ero stufa di vivere così. Io non vivevo più, non ero più padrona della mia vita, non sapevo più cosa fosse svegliarsi sereni, sorridere alla vita. Ero entrata proprio in una depressione profonda. E nonostante eh, la grande paura di perdere mio padre e mio fratello, E nonostante sono stata costretta per un periodo di tempo a vivere nel limbo, perché la paura era talmente grande di di dirgli io non credo più in questa organizzazione, spiegargli come mi sentissi, ci ho messo mesi per prepararmi su cosa dirgli e come dirlo, perché io non volevo ferire i loro sentimenti, perché sapendo quanto profondamente fosse importante per loro e quanto loro ci credessero, io volevo fare, ero disposta a soffrire io, a continuare a vivere così pur di non ferire loro. Fino a quando sono arrivata ad un punto in cui la mia psicologa, io mi sentivo egoista nel mettermi al primo posto per stare bene. Vedi tu il plagio psicologico, cosa ti arriva a fare? Nel mio caso, eh, ogni persona è diversa. E fino a quando poi con la psicologa ho capito che io non ero egoista, ma volevo solo vivere la mia vita ed essere rispettata e amata, a prescindere. Quindi consapevole di andarmi a scontare contro un muro a cento all'ora, ho preso la decisione di, di parlargli. Non dicendo, non andando contro parlando contro l'organizzazione, spiegando come io mi sono sempre sentita sin da bambina che non volevo che le mie figlie crescessero così e che non credevo più nell'organizzazione, punto. Quindi sono stata inattiva per un paio di anni, però comunque pur avendo parlato con loro ero sempre 
ferma, cioè qualsiasi cosa io facessi devo pensare se mi vede qualcuno e se poi mi disassociano e poi non ci posso parlare e se si viene a sapere, era ancora bloccata. Uh, poi dove, cosa che altro devo dire? Vabbè, poi non serve, penso, dirvi che soff ho sofferto di ansia, depressione, disturbi alimentari. Questo porta... Questo è successo anche questo, come succede alla, stragan alla stragrande maggioranza. E grazie alla mia psicologa però ho trovato il coraggio di uscire allo scoperto, di non, di non nascondermi più. E di non mettermi da parte pur di non ferirli anche perché Gesù ci ha insegnato l'amore Dio è amore e l'amore che cos'è? l'amore è accettazione amare senza riserve amare senza condizioni soprattutto chi ti ama resta punto non c'è resta se resta ma no chi ti ama resta Gesù insegna questo Proverbi 17-17, eh? il vero amico ama in ogni tempo. Esatto. Mm. Loro lo citano, ma non la capiscono, questa scrittura. Eh sì. L'altro giorno l'hanno messa come titolo della scrittura del giorno, che non ci azzeccava niente con il testo dall'altro, però vabbè. È vero. E poi sono arrivata a capire che un affetto, un amore così, è tossico. È brutto dirlo, ma è la verità. È tossico, perché... Stare dove non si sta bene, voler stare a fianco delle persone che ami ma non ti fanno bene, non, non può essere l'amore di Dio quello. Perché Dio, Gesù non ci ha insegnato questo. Gesù non ha mai voltato le spalle a nessuno, che io sappia. Tu lo sai, no? Mai. Ha Avrebbe sempre perdonato. Anche Giuda, se avesse chiesto perdono, anche Giuda sarebbe stato perdonato da Gesù sicuramente. E quindi, consapevole di farmi male, ho deciso di giocare a carte scoperte. Addirittura una persona molto vicina a me, a un certo punto, mi ha detto lo sai che dovresti dissociarti? E io gli ho risposto, ma tu sai cosa comporta questo? E mi ha detto, sì, ne sono consapevole, ma sono le conseguenze delle scelte che facciamo. Al che gli ho detto, guarda che il mio amore per te non mi avrebbe mai portato lontano da te. E ricordati che le scelte, le decisioni, le conseguenze di cui tu parli, non le prendi tu, ma le prende qualcun altro per te. E, e quindi niente. Oggi, qui avevo scritto un esempio, no? È come quando sei in pericolo di vita e ti devi tagliare un arto. Che fai? Perdi la vita? O ti tagli l'arto, ti tagli l'arto pur di sopravvivere. E la stessa cosa è con le relazioni tossiche, con le sette, è la stessa cosa. Io ho preferito tagliarmi l'arto, continuare, ho ancora la cicatrice che sta lì, le cicatrici sono fastidiose, fanno sempre male, anche se sono guarite, però oggi ho preso in mano la mia vita. Sono io padrona, sono io al volante e non c'è più un'organizzazione che mi dice come mi devo vestire, come devo parlare, cosa devo fare, cosa devo pensare, come devo educare le mie figlie. Ma, sento... ma, ma, mi permetto di cogliere al volo questa occasione che mi offri. Samira e ha lasciato l'organizzazione perché è atea perché vuole fare la bella vita è per questo che diventate apostati quando volete fare i porci vostri comodi e quindi lasciate l'organizzazione questa è la macchina del fango che deve scattare scatta sempre quando una persona esce per giustificare il fatto che è non può essere dire, felice lasciando l'organizzazione di geova ecco ma quello che ha fatto samira ha lasciato non dio ha lasciato un'organizzazione umana. Sì. Anzi, Perché vi dico che io, io. Eh. infatti io ho più fede oggi, prego più oggi, cerco più oggi Dio che in tutta la... Ora mi viene a piangere. Eh, ci credo. 
e in tutta la mia vita. Anzi, ah, adesso eh, è proprio autentica e profonda, più profonda ancora questa fede. Eh. E sono contenta, non ho rimorsi, non ho rimpianti, perché se anche mi porto un dolore dentro, e tu lo sai benissimo qual è, io ho deciso che continuerò ad amare queste persone, no. questa persona in particolare, però non sono... Non sono più disposta ad avere le, le persone nella mia vita a quelle condizioni. Preferisco soffrire perché sento la mancanza tutti i giorni, però um, oggi sono serena. Sono una moglie migliore, una donna migliore, una mamma migliore, perché sono serena. con il dolore nel cuore, ferita, però sono serena. Io non pensavo di poter trovare più la serenità nella mia vita. Quindi, um, quello che vi voglio dire, cari amici e fratelli, che la manipolazione, l'ostracismo, vi fa ammalare. È una mal diventa una cancrena. Vi distrugge giorno okay. dopo come ha detto, sai, ti ricordi Sammy le parole di questo ex anziano che ha parlato in questi programmi in cui si sta parlando della povera Pierina, aveva detto purtroppo ho contribuito anch'io a dividere no, famiglie mettendo sentenze di disassociazione e questa è un'organizzazione che trasforma il sangue in acqua sporca, non poteva dirlo in, maniera, in modo più efficace, la morte sociale è questo, trasforma il sangue in acqua sporca. A me... Io, a me la cosa che mi ha salvato è stato, lascia, lascia stare la salvezza del percorso psicologico e tutto quanto, no? Che certe volte mi faccio io stessa, no? L'autostima... Sì. Intanto ti tanta... stanno scrivendo tanti cuoricini qui, almeno dalla live, forse tu non li vedi. No, io non sto vedendo, eh. ho tanta autostima, Quindi... amore per me stessa oggi. E... E io vi dico, amici, fratelli, come lo so che avete paura, lo so che ognuno di voi ha una situazione diversa. Non vi giudico, anzi vi capisco, perché ma non posso... sono dei farabutti. Però io spero di avere aiuto. Che guidano ciechi, Ce... Oddio, scusa, sono, mezzo... sono ciechi che guidano ciechi, ciechi che guidano ciechi, tutto qua. Perché Dio è guarigione, Dio è misericordia. Um, non può essere che uno debba vivere con la paura di essere giudicato perennemente per qualsiasi cosa possa sbagliare. Non è così. Non è assolutissimamente così. E io vi dico che se pensate ancora che la pace nel cuore la possiate avere stando lì dentro, vi assicuro che io, come tanti altri, ho trovato la mia pace fuori. Per uh, un, un pizzico di, così, di sorriso, per sdrammatizzare un po', mi stanno chiedendo, ma quanti anni ha Samira che sembra una ventenne? E eh, magari! <ride> 35! 35, 35, però effettivamente hai mostri di meno. Grazie. Va bene. Eh, sì. ah, poi volevo dire un'ultima cosa altrimenti poi dopo le prendo volevo dire che tutto ciò nonostante mio padre aveva le banane i caschi di banane, i prosciutti i pezzi di mortadella davanti agli occhi <ride> anche mio padre a una certa nonostante lui fosse proprio uno di quei testimoni di Geova con i paraocchi così di cui avete sentito la testimonianza è Riccardo, se non si fosse capito il papà di Daniele è Riccardo, di cui avete ascoltato la testimonianza caricata su YouTube sul canale Cosa insegna realmente la Torre di Guardia così. sei bellissima Samira, mi dicono ecco, quindi, stai raccogliendo insomma l'ammirazione di tante persone come persona, anzitutto lo posso confermare 
hai fatto un bellissimo percorso e cammino coraggiosa perché ci vuole anche tanto coraggio per cambiare completamente <ride> prospettiva di vita in qualsiasi organizzazione religiosa si sia stati se vogliamo perché non è che uno cambi così insomma come si cambia un vestito ecco e... Yeah. Sì, eh, va bene, poi diciamo una cosa, se c'è qualcuno ecco, che vuole fare anche delle domande in diretta eh, a Samira, ovviamente le raccogliamo, facciamo anche riposare un attimo, o raccogliere un po' le idee, ecco, insomma, quindi siete pregati, ecco, ma in questo momento, con tutte queste informazioni oggi ci vuole coraggio a entrare, sì, ci vuole anche coraggio a uscire, però purtroppo Nicola, come tu sai, occorre anche coraggio per uscire, perché si sa bene a cosa si va incontro. Eh, questo è il tipico delle sette, il tipico delle sette. Eh, dimmi dimmi scusami riesce molto più facilmente tra virgolette facilmente fisicamente ma non con la testa perché poi l'indottrinamento è talmente profondo che si è convinti di determinate cose e io leggendo la Bibbia e c'è anche qualcuno che mi sta aiutando a capirla una veterana una signora che ha studiato la Bibbia decine di volte, io mi rend... lei mi spiega le cose perché io dico, no, no, io dico, non è così. Lei mi va a prendere in altre dieci scritture, perché la Bibbia la sa a memoria, e mi fa capire dalla Bibbia, non dalla torre di guardia, cosa ci vuole dire Dio. Oh, sì. Oggi ho incontrato... Senza nessun... Io, se, senza nessun interesse a fermare le persone anche questo fatto di stare in giro perché non c'è niente da fare pure eh. <ride> no è vero sì. per segnare le ore per segnare le ore scusa che poi non c'è più bisogno tra no. la... neanche per i proclamatori per i proclamatori non c'è più bisogno di segnare le ore c'è bisogno per i pionieri, eventualmente ancora per quello che mi... Esatto, per i pionieri. Oh, ma quante cose so? Ma io quante cose so? Io ormai potrei pionieri, essere anziano. I pionieri non devono più segnare le ore, ma i semplici sì, operai... Sì. sì. Ah, al contrario, Sammy. I pionieri, sì. I proclamatori, no. I pionieri, sì. No, ma guarda che mio fratello è pioniere, lui le ore non ha più bisogno di segnarle. Sammy, Hai capito di ancora... No, no, i pionieri ancora devono segnarle. I proclamatori non me lo stanno dicendo, me lo stanno confermando i testimoni di Giova se, le, se leggi. Ah, ok. Eh, niente, mi sono perso un pezzo, okay. allora ho capito male. Eh. Ah, durante il Covid non le dovevano segnare, scusate. Ah, se mai, se mai. Sì, 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 sì. Senti, ma c'è stato um, un momento in cui... E tu hai pensato di non farla questa live? Mm. No, dal momento in cui io ho iniziato a pensare di, di volerla fare, perché so che posso arrivare a tante persone che ne hanno bisogno, non ho avuto mm, ripensamenti né dubbi. Anzi, ho anche fatto una preghiera prima di iniziare, altrimenti avrei letto tutto. <ride> certo. Sono uscita da due anni e ancora mi sento in colpa, nonostante tutto, ma non tornerò più. E, ma è così, come dicevi prima, cioè il condizionamento cioè, è la parte più facile, quella di consegnare una lettera e dire non voglio più essere testimone di Geova, ma poi c'è tutta una deprogrammazione, mi permetto di dire, da fare. Cioè il testimone è programmato, bombardato di 3-4 concetti, eh, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, e soprattutto non avete mai avuto, come dicevamo prima della live, eh, Samire, il tempo di pensare. E la, le settim la settimana, la giornata di un testimone era completamente eh, piena, tra impegni familiari ovviamente, ma soprattutto impegni legati alla sala del regno, alle donanze, ai discorsi per preparare, la durazione di famiglia, la sera, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è mai stato il tempo semplicemente di fermarsi. È tutto studiato apposta. Studiato. Volevo rispondere ad Antonella. Sì. Per questa cosa. Sai perché ti senti in colpa? Perché pensi che Dio non ti ama, anche se tu sei uscita. Quando tu capirai 
che Dio, che Gesù ti amano. Anche se non sei testimone di Geova, non ti sentirei più in colpa. Io ci ho messo un sacco di tempo per capirlo. Poi è arrivato un amico nella mia vita. Lui sa, di, lui sa che sto parlando di lui. E me l'ha fatto capire. Con le buone e con le cattive. <ride> Cos'è per te la fede, Samira? Chiede Lupo. Eccolo. La fede? Per me la fede è pace. E come mi sento adesso? Sì. Senti, quando uno ha fede, si sente in pace. È il segno della presenza del Dio vero, mi viene da dire, no? Quando c'è quello vero, Dio. <ride> ecco, Dio non può che portare pace, cioè serenità. Sono i frutti dello spirito, no? I mm. frutti dello spirito di cui parla Paolo. Ecco, sì. <ride> Stefano Di Poa, mi chiama. <ride> Vabbè. E, dunque, carissimi, purtroppo dobbiamo volgere un po' al termine perché ho altri impegni poi qui in comunità. E, e sinceramente poi volentieri esco anche un po' fuori casa perché è veramente piuttosto caldo. Dunque, eh, io... Se tu sei d'accordo, Sami, se non ti viene in mente altro da aggiungere, insomma, di quello che comunque con tanta intensità voglio dire, insomma, ci hai detto, sì, c'è proprio tutta, si vedeva proprio in quanto anche, e traspariva anche la sofferenza che hai dovuto attraversare per arrivare a questo punto. Ho cercato cammino... di trattenermi, però poi alla fine è cascato l'asino, mi dispiace, non ce l'ho fatta. Insomma. E poi abbiamo anche saputo, ehm, abbiamo saputo anche insomma, no, di riflesso alle tue vicissitudini familiari dal babbo, quindi stiamo mettendo insieme anche no, le tue vite uguali ma diverse al tempo stesso. Perché mi eh, ho parlato perché ho voluto parlare di me, esatto. però un altro sì. storia. Allora, carissimi, ricordo che questa live ehm, verrà pubblicata sul canale Cosa insegna realmente la Torre di Guardia? Canale YouTube Cosa insegna realmente la Torre di Guardia? Quindi sarà possibile vederla come la testimonianza del papà Riccardo e grazie a te Lupo, carissimo. E quindi ringraziando tutti coloro che hanno partecipato, se non ci sono altre domande, ecco direi che ci avviamo verso la conclusione. E vi ricordo che appena possibile, eh, però mh, vi anticipo anche che scomparirò un pochino eh, la prossima settimana, insomma, ci rivedremo penso giovedì, perché vado a fare insomma, mh, alcuni accertamenti, però mh, ci rivedremo nella fine settimana prossima, è probabile che nei prossimi giorni, eh, ancora un po' non mi vedrete, diceva qualcuno molto più importante di me. Eh, però intanto ecco, carichiamo questa puntata vi ringrazio sempre dell'attenzione sappiate che tutto quello che stiamo facendo lo facciamo per affetto per amore non con spirito di eh, compattimento non con spirito di odio è assolutamente una condivisione che vuole essere veramente di aiuto per quanti stanno facendo questo cammino di eh, JV Exit insomma di uscita da, non di allontanamento da Dio, sottolineo, non di allontanamento da Dio, ma semmai di avvicinamento a Dio, uscendo da un'organizzazione, lo diciamo senza timore, che si serve di Dio e non serve Dio. Lo diciamo a chiare lettere, ben consci di quello che affermiamo. Grazie ancora ehm, di avermi seguito. E alla prossima, carissimi. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie al rullo. Un bacio, grazie Stefano. Grazie a te, Sami. Ecco, allora Sami, abbiamo chiuso la live su TikTok. Brava, sei stata molto brava, sai? Sei stata oh. molto brava, no, no. Complimenti. Senti, eh, chiudiamo anche qui su Skype. Sì. Eh, quindi eh, questa puntata appunto la registriamo, la mandiamo su cosa insegna realmente la Torre di Guardia.